ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അടുത്ത എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോ നോക്കാം മൈ നേം ഇസ് റാം ഷാ അത് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു വർഷം നോക്കാം ലാഭം നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള എൻജിസ് പരീക്ഷയിൽ മാത്രം ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ബൈക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എന്ത് അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിയ ആ ബൈക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റ വില എന്ത് ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാറുള്ളത് സാധാരണ എൽ ജി എസിന് അപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു പൂജ്യം ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു പൂജ്യം പോകും അയ്യായിരം രൂപയാണ് അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനായിരം പതിനായിരം ആണ് ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റു എന്നാൽ അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ പ്ലസ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ അറുപതിന് അൻപതിനായിരം മുതൽ പ്ലസ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം ലാഭം മൊത്തം അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ബൈക്ക് വിറ്റത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിറ്റ വിലയാണ് അറുപതിനായിരം രൂപ ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ ആ അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പതിനായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ രൂപയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം അത് നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ലാഭത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റു എങ്കിൽ വിറ്റ വില എത്രയാണ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം വിറ്റതെന്ന് അപ്പോൾ ലാഭം നഷ്ടം എന്ന പാട്ടിൽ നിന്നും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ശതമാനം കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പോയിൻ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ടിൻ്റെ വർഗം എത്ര പൂജ്യം പോയിൻ്റ് രണ്ടിൻ്റെ വർഗം എത്ര അപ്പോൾ ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയുടെ വർഗം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ പോയിൻ്റ് ദശാംശം ദശാംശ ബിന്ദു ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം വർഗ കൺ വർഗം കണ്ട ശേഷം അതിൽ ദശാംശം എത്ര സ്ഥാനം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പോൾ നാലിടുക നാലിന് ശേഷം ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം നാലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുക ദശാംശത്തിൻ്റെ വർഗം കാണാം ദശാംശ സംഖ്യയുടെ വർഗം കാണുമ്പോൾ വർഗം കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിന്ദു ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം വർഗം കണ്ട ശേഷം എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിൾ നേരെ ഡബിൾ ചെയ്യുക രണ്ട് സ്ഥാനം നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് നാല് സ്ഥാനം തന്നെ എട്ട് സ്ഥാനം രണ്ട് സ്ഥാനം തന്നെ നാല് സ്ഥാനം അതുപോലെ ഡബിൾ ഡബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം നാലാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്യൂവിൽ മനുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മുന്നിൽ നിന്ന് പത്താമതും പുറകിൽ നിന്ന് എട്ടാമതും ആണെങ്കിൽ ക്യൂവിൽ ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഒരു ക്യൂവിൽ മനുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മുന്നിൽ നിന്നും പത്താമതും പുറകിൽ നിന്നും എട്ടാമതും ആണെങ്കിൽ ക്യൂവിൽ ക്യൂവിൽ ആകെ ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ക്യൂവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനു തന്നെയാണ് രണ്ടാളുകൾ നിന്നിട്ടില്ല മനു തന്നെ മനുവിൻ മനു തന്നെയാണ് ഒറ്റ ആ ക്യൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്യൂവിൽ മനു മുന്നിൽ നിന്നും ഇത് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ മുന്നിൽ നിന്നും പത്താമത് മനു അതുപോലെ പുറകിൽ നിന്ന് എട്ടാമത് തന്നിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമ